വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പച്ച ഏത്തക്കായും പരിപ്പും വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി തോരനാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പച്ച ഏത്തക്കായ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കായ കട്ട് ചെയ്തിടേണ്ടത് ഈ ഒരളവിനാണ് കട്ട് ചെയ്തിടേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ പരിപ്പുണ്ടല്ലോ സാധാരണ സാമ്പാറിന് എടുക്കുന്ന ആ പരിപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്തൊടയാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിതുങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് പരിപ്പ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് വച്ചിരിക്കണം അത് ഒരു പിടി പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പിടി പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതേ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഈ പരിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഞാനെടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മൺചട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് നാടൻ വിഭവം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം അളവ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഈ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് സവോള നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുക നമ്മുടെ ആ വാഴയ്ക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു സൈസിൻ്റെ അളവിന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുക ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ ഏതാണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കടുക് എല്ലാം പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വഴങ്ങേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയമിൽ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും നമുക്ക് നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സവോളയ്ക്കും വെജിറ്റബിളിനും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പച്ചമുളവും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം സവോളയ്ക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാഴയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാഴയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ളിയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണയെ കിടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയെ കിടന്നിട്ട് ഈ വാഴയ്ക്ക് വഴറ്റി ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ രീതിക്കും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്
എന്നിട്ടിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൽ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരിയപ്പ് പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോകരുത് വേവാത്ത രീതിക്ക് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ പരിപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഈ പരിപ്പും നമ്മുടെ ആ വാഴക്കയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി വരാനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്കൊട്ടിപ്പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതും നമ്മൾ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വാഴയ്ക്ക് വെച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെയിം റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചൊന്നും എടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുക്കുക ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അഥവാ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു നുള്ളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക ഹൈയിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കി ഒട്ടി പിടിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത ഏറെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ റോസ്റ്റായി അതിൽ ജലാംശമൊക്കെ പോയി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോരൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വാഴയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്